电竞选手大多数的时光，都是在沉默的敲击键盘中度过的，所以他们经常会忘了，自己也是一个公众人物。爸妈，我没事儿。知道了，知道了，你们不用担心我，我下次会注意的。嗯，我还有事，去先挂了啊。怎么样，爽吧？我现在就去找关伯娘登道歉帖，然后置顶，再回去面壁思过。社会上出来混呢，其实不是所有的事都可以用意气用事来解决。其实俱乐部给你的处罚还算可以了，这，这还算好。这个阶段竞赛，惩罚可大可小，像竞赛啊、罚款啊，都关痛痒，一场而已。现在这件事闹得满城风雨，如果真的被人上升到了电竞形象的高度，捅到了三十方那边去，你觉得还是竞赛一场就能解决的事吗？成哥。欠揍有问题啊？反正都是罚，你当时怎么没多给他一巴掌啊？你就别搁这煽风点火了，这事儿不能乱来。你没见外面怎么带节奏的呀？我就是因为看见了，所以我才说没多抽他一巴掌算是亏了。切，这天底下女人还不能制裁女人了？那这些人岂不是都要上天啊？跟这些人讲什么素质？我真的是看不惯这些女粉，成天提一些无理的要求，以为自己花了钱就可以为所欲为吗？其实吧，怎么，你还嫌你的女粉追的不够凶啊？没有没有没有。我说木兰，你这气若游丝，仿佛被禁赛一辈子的沮丧之态，是怎么了？我们队长气的不行，他气什么呀？上次他还苦口婆心劝我要好好做人，不要自己带节奏。这才没多久，我就被禁赛了。那是挺作死的。我要是你们队长，我估计也被气得够呛。不过你怎么不解释啊？你就这样闷着头被骂啊？不是我不解释，是我现在解释什么都像在狡辩，并没有什么用。而且是陆夫人，陆夫人，陆思成他妈，我能说什么？我敢说什么？哎，你们看，你们看，这么快就上枪头了？啊？哎，童瑶。你的职业生涯真是跌宕起伏。闭嘴！你们俱乐部公关怎么说啊？就让你这么挂着？能怎么说？道歉就要有道歉的样子，挂墙头不是基本操作吗？哎，你们看这个，这还有个视频，所谓真相。没事别告诉我，我们童瑶是因为拒绝公主抱这个互动环节，惹毛了不知道想往谁怀里钻的修哥，才被扣公司的。这玩什么？你有救了！太空选手能帮你担心你。今天吃饭的时候，我坐在旁边，我亲眼看见他把手机里那个节目单的视频删掉，还让我不要说出去。什么意思？不管你怎么想，首先，陆思成是这个战队的队长，他有义务保护好你们每一个人，保护好这个战队不要出事
。去年，这个小子出事的时候，他也是跑断了腿，好不容易把这个事情压下来，罚了他暂时禁赛。如果这个事情闹大了，终身禁赛也不是没有可能。所以啊，有些事儿，他帮不了你们，也教不了你们，别太依赖。朋友，你要知道，自己明白，才是真正的明白。你们一群不省心的小孩，老让队长操心。好了，别多想了，都会过去的。稳住，稳住。